jamii leo uh, kwa mara nyingine tena nachukua nafasi kwa shukuru sana uh, serikali ya Ubelgiji pamoja na Oxfam Tanzania kwa kutoa support kwa mazungumzo mengine tena ya chukua hatua hizi ni juhudi ambazo zilianzia kwenye mitandao kwa hashtag ya chukua hatua lakini tunakwenda taratibu tunaingia kwenye kuwezesha kuona mazungumzo yetu live kupitia Uh, YouTube channel ambayo tumekuwa tukiposti sana kwenye mitandao na leo niko na naibu waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto uh, mheshimiwa Faustin ndugu lile karibu sana kaka nashukuru sana masudi habari za pilika pole nashukuru na hongera tena vile vile kwa kazi tuanze kwa nimeona na nimeona namna ambavyo tunachanganya sisi sote wananchi wa kawaida waandishi wa habari hmm. namna ambavyo wakati mwingine tunaweza tukawa tuna, 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 tunasema jambo bila kuwa tunafahamu tuzungumzie usimamizi wa sekta ya afya muundo wake ukoje lipi linaangukia wapi lipi linakwenda wapi tukisikia zahanati yeah. nani tunasikia kuna tamisemi kuna wizara ya afya wa, nini kimekaa vipi ah mimi nakushukuru sana uh, ndugu Masudi Tanya, sekta afya katika nchi yetu imegawanyika katika maeneo makubwa mawili. Mm -hmm. uh, kuna wizara ya afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto mm -hmm. ambayo ndani yake kuna idara kuu mbili, idara kuu ya afya lakini kuna idara kuu ya maendeleo ya jamii na leo tumetoka kuhakikisha katibu mkuu wa idara kuu ya maendeleo ya jamii. Lakini vile vile kuna component nyingine ambayo inasimamia na wazee ofisi ya rais Tamisemi. Sisi kama wizara tunashughulika na sera ya afya nchi nzima mm. tunashughulika kuhusiana na masuala yote ya viwango vya ubora ya afya nchi nzima tunashughulika vile vile na, na miongozo yote ya afya nchi nzima lakini tunasimamia hospitali zote kuanzia ngazi ya mkoa kwenda juu mkoa kwenda juu hospitali yote ya mkoa kwenda juu kwa maana hospitali ya mikoa hospitali za kanda hospitali maalumu na hospitali za taifa zote hizi tunazisimamia moja kwa moja chini ya wizara afya. Kwa hiyo utekelezaji wa sera, miongozo, viwango vingine vinafanyika katika ngazi ya Tamisemi. Mm. Sisi tunatoa miongozo tamizi zetu Tamisemi wanaichukua wanaenda kutekeleza. Kwenda sasa katika ngazi ya hospitali ya ulaya, vituo vya afya na zaanati, mambo yote yale wanasimamia kule katika ofisi zetu ofisi ya Tamisemi. Mm -hmm. Kwa hiyo unakuta uh, saa nyingine unaweza kukuta ofisi ya waziri ofisi ya rais Tamisemi anaongelea masuala vituo vya afya zaanati, hospitali za ulaya hiyo ndio majukumu yao wanafanya mm. utekelezaji lakini ile miongozo yote iko chini ya wizara yetu ya afya okay yeah. oh. asante sana kwa kwa, kwa ufafanuzi huo twende kwenye swala la uwezekano wa kuongeza watumishi hali ikoje sasa hivi unavyokaa ukikaa wizarani pale na naingika idadi ya wa, wa, watumishi wa, wa afya na ukilinganisha na uyano na, na, na idadi ya watu iko bado tuna changamoto katika eneo hili uh, kwa mfano sasa hivi takwimu zetu zinaonyesha kwamba daktari mmoja wa Tanzania anatumikia ana watu takriban 25. Mhm. Uh -huh. Wao huyu tulisaka sana tuushushe lakini uzalishaji na idadi ya watu ni mkubwa na mahitaji katika sekta ya afya ni makubwa. Na katika ukiangalia buiano sasa hivi katika idadi yetu ya uhitaji wa sekta ya afya tuko kama kwa asilimia hamsini lakini na inatumia sana katika katika hizo za karibuni kutokana na tatizo la vieti cheki na vile na swala la watumishi hewa na hiyo limetuchakimweza changamoto kubwa hasa nchi yetu pia ili limetuathiri kwa kiasi kikubwa sana lakini katika mwezi mmoja uliopita uh, tumetoa ajira 8160 na hii ni nje tena ya ajira kama 3152 ambazo tulienda tena kuziba yale mapengo ya wale ambao tuliondoa kupitia watumishi wa Kwa hiyo tunaendelea kufanya hivyo lakini bado pamoja na hilo na mambo mengine ambayo tunaendelea kuyafanya. Moja mikakati ukisha kwamba hii rasimali watu ambao tulikuwa nayo tunaitumia kwa sababu kwa sababu issue sio tu kwamba ilikuwa idadi kubwa ya watumishi wa watu lakini wale tuliokuwa nao wanatumika vipi inawezekana kwa jukumu moja ambalo ilikuwa inafanya watu kumi zamani inaweza mm. ikafanywa na watu wawili ama watatu mm. kwa kuongeza matumia za teknolojia na kuongeza ufanisi na kusimamia vizuri rasilimali iliyokuepo mm -hmm. lakini vile vile kuangalia sasa huku mwisho ili watu waje hospitali kuna mambo ambayo tunahitaji tuyafanye kwanza 
yeah. kwanza kuhakikisha kwamba tunatoa tuna, tuna elimu kwenye jamii lakini pili tunakinga watu wasipate magonjwa mm. kwa sababu mwisho kutibu ni ni, ni hatua ya mwisho eh, katika mnolongo mat, mat, matibabu ya afya mm. kwa yote hii ni sehemu ya mikakati ambayo nasisi kama serikali tunaendelea nayo kuhakikisha kwamba tunakwenda vizuri na kitu kingine ambacho tunataka tukifanye hivi karibuni kuna kitu naitwa kuanzisha wa, watu wa huduma kwenye jamii mm -hmm. hawa lengo lao linatakuwa makusudi tunataka kuhakikisha kwamba hawa watu wanaenda kuibua wale kwenye magonjwa na kuhakikisha tunawapeleka katika mfumo wa afya mm. lakini pili watatusaidia sana hata kwenda kwenye kinga ambao tuna ma, 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 maeneo ya, ya kipaumbele kama serikali wao watakuwa wanaenda kutoa elimu kwenye jamii na kuhakikisha kwamba watu wanajenga katika misingi ya mm. afya njema kwa mfano sasa hivi tunaona kuna matatizo makubwa sana ya magonjwa yasiyoambukiza ndio kisukari kinaongezeka magonjwa ya kiharusi yanaongezeka nini shinikizo la damu linaongezeka magonjwa ya figo yanaongezeka na kinga zake zile ni, ni rahisi sana jinsi gani ya chakula tunachokula mifumo ya kimaisha na mifumo yetu ya kimaisha mm. kwa maana yake na kufanya mazoezi na matumizi ya vile kupita kiasi sasa yeah. ni watu ambao wanaweza katusaidia kwenye jamii kutoa elimu hiyo ili na sisi tuweze kukinga watu wengi wasije kupata matatizo ya figo ama kupata matatizo ya kisukari kwa mm. safari kwenye hiki kiwango cha daktari mmoja ama mtumishi mmoja wa 25000 roughly tukoje kwa kwa bara la Afrika kuna yani nafasi yetu iko kitu kibaya sana ama kuna wazetu wengi kidogo tumewaacha nadhani huu yano huu uh, kasoro nchi chache sana labda za nchi za kaskazini mm. na, 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 na Afrika Kusini mm. lakini katika nchi nyingi sana ambazo ziko chini ya 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 ya, 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 ya jangwa la Sahara mm. wengi tunalingana lingana mm. eh, ingawa statistics ukiangalia labda katika East Africa wenzetu wa Kenya wametuzidi kidogo mm -hmm. lakini bado tu, ha, hatujapishana sana mm. yes katika masuala haya ya, ya uyano na leo leo tuna sisi tupunguze sana. Ndio. Hata ikiwezekana tuje tufikie ngazi ya wenzetu wa Ulaya daktari mmoja anahudumia watu mia moja. Lakini okay. bado bado hiyo ni hatua. Ni hatua. Ni hatua ambayo bado tunahitaji kupiga. Kwa tu, tu, tuje kwenye swala la la, la HIV. Na sisi nimepata nafasi ya kukaa na watu wa mpango wa taifa wa kudhibiti ukimwi. Hmm. Nimeona ni kama vile wameingia kwenye kwenye hatua ya pili hmm. ambayo mimi nimeipenda kwa sababu nadhani hatua ya kwanza ilikuja kama na vitisho sana mm. si yani il, yani mpaka mpaka na nyimbo jambo kimu umekufa mm. sasa hivi tu, tu, tu koje unapozungumzia kasi ya maambukizi mapya niseme kwamba sasa hivi ukiangalia hali ya ugonjwa wa ukimwi imeweza kustabilize na nashukuru kwamba na wewe umeliona tulipoanza mm. uh, harakati hizi miaka ya 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 ya, 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 ya temanini, tisini. Tisini ile mm ilikuwa tunajenga dhana kwamba ugonjwa huu ni ugonjwa hatarishi na ni kweli wakati ule kwa sababu nyenzo za kuweza kudhibiti ugonjwa zilikuwa ni bado ni changamoto. Okay. Lakini sasa hivi teknolojia imekuwa sana. Uh, na matibabu kwa maana ya dawa za, 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 za kufubaza na kufurevusha maisha zipo. Mm. Na sisi kama serikali tumewekeza katika hili tuna dawa asilimia mia moja ya hizi dawa. Na uh, sasa hivi tuna mkakati tunaitwa 90 90 90 ambao ni vizuri na watazamaji wakatu, waka, wakajua oh. tunamwongelea 90 90 90 tunamaanisha nini. Tunakadiria kwamba tuna uh, watu milioni moja milioni moja na laki nne uh -huh. wanaoishi na virusi vya ukimwi katika nchi yetu. Lengo letu ni kwamba asilimia tisini hawa tuweze kuwafikia na kuweza kufanya upimaji yeah. ili watambue uh, ali yao ya maambukizi lakini tunataka asilimia tisini ya wale ambao tutakawafikia na kuwapima tuanzishie utaratibu wa dawa. Uh -huh. Na sasa hivi tumebadilisha utaratibu zamani ulikuwa ni tukikukuta tu tume, tumekupima, tukakuta huko uh -huh. una, una maambukizi, tunasubiri mpaka CDC zishuke mpaka uh -huh. hamsini kule ndio tunakuanzishia dawa. Uh -huh. Sasa hivi utaratibu tumebadilisha. Tukikuta leo una maambukizi leo leo unaanza dawa. Uh -huh. e, tunaita test and treat. Ndio, ndio. Lakini tisini ya tatu, baada ya kukuta kwamba wewe ume, umepata maambukizi na tumekuanzishia nakikata ukienda ukapima uko kwa haya ndio malengo yetu kama kama serikali na ukiangalia wale wasani wa kwa tuwa sasa hivi tuko kwenye 4.7% yani asimia 4.7 Uh, imetoka shaka kutoka 5.1 na kabla hapo kwa kwenye kwa hiyo ya mambukizi yanashuka tunazoziona sasa hivi kama pambano haya 
ni moja kwanza tunaona kwamba maambukizi bado yako juu sana kwa watu ya kulevya no. maambukizi bado yako juu ya ngono na maambukizi na changamoto nao kwa sababu kwanza wana na nimesikia ume hapini tanguliza wenza wao wakima na ya najona lakini pili wale na maambukizi wanachelewa sana kwanza dawa wakianza kuda dawa wengi ya timi singi ya dawa wanaacha katika na wengi wanakufa zaidi tunawona yiku nefunga mwatu lakini ene wengi na mwatu tunataka kwa mwatu ijana nao tunawona mwatu ya meanza kukua especially katika mwabinti mwuzi hapa mwabinti kwa miaka kumitano mwabinti na mwabinti wa mabinti maambukizi ya mabinti yako makubwa zaidi kuliko na na hili ni neno ambalo sasa hivi nataka tuuwekeze nguvu kubwa sana kwa hiyo haya yote ni mambo ambayo tunaendelea kuna kitu mingine ambacho tunataka tuende nayo sasa hivi tunafanya kazi na ndio maana nasema sasa hivi ukiangalia ugonjwa wa ukimwi ni tofauti mtu tunauda waliza kwa sababu kufanya shughuli zao na sasa hivi nataka tuende mbali kama serikali kwanza kuna mikakati tunaendelea kuifanya kazi moja ya kuruhusu sana kaipimo lazima uende na mtu ambaye kwa mwenyewe kama kina sijauzito anaweza kama akanua Uh, uh, kuna teknolojia imejigulikana unachukua kuna sampo unachukua sampuli kwenye haimaanishi kwamba anambuka lakini la lakini unachukua yeah. kama umeambukizwa au la mm. lakini hiyo ni mkakati ina kama tutusiku katika majaribio ma, ma, kwa inafanyaje kazi lakini inaitwa mabadiliko ya sheria inafanya kabla mwisho wa kaunti inaweza kufanya mabadiliko haya ya sheria lakini jambo jingine ambapo vile kwa kuna dawa kinga kile uh -huh. pre exposure bali baadhi ambayo nimeyataja hapo uh -huh. uh, ambayo tutakuwa tunawapa dawa kinga dawa kinga kwa nendana sambamba pamoja na nyingine za kujikinga uh -huh. lakini kuna potofu imeanza kujenga ndani kama kinga tayari eh, kwamba mimi ni kuna dawa fulani nikinywa naweza nikafanya chochote ninachoweza kukifanya uh -huh hata maambukizana hicho inakusaidia na kila mtu kuna makundi mahususi na lazima uwe kwamba haujapata maambukizi inaongezea katika zile kinga za katika zile kupunguza ile risk ya wewe kupata ugonjwa mm. sasa hiyo inaitwa prep nina, nina, nina vitu viwili hapo kwenye 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 hicho baza hmm. kuna watu ambao nadhani ile level ya ya, ya ufu hmm. inakuwa ni kubwa kiasi kama unaweza kupima kama 